짠! 네 여러분 안녕하세요 반갑습니다 윤영웅입니다 드디어 시즌 그리팅 키트가 나왔습니다 일단 박스부터 너무 예쁩니다 너무 고급스럽고 그런데 되게 멋있어요 바로 열어볼까요? 이걸 다 성공하면 저한테 뭐가 있죠? 기쁨 <웃음> 뿌듯함 자 그러면 영어 안쓰기 미션과 함께 시즌 그리팅 키트를 아직 시작 안 했어요 시작 안 했습니다 영어 안쓰기 문제와 함께 영어 안쓰기 놀이와 함께 이거 상자 개봉을 해보겠습니다 시작! 그 말이 한 마디도 없어지는 거 아니에요? 짠! 오! 시작하자마자 그냥 고정된 저의 얼굴 2022년 그렇네요 <웃음> 사진이 바로 이렇게 들어있고 아 이게 접혀있는 큰 그림이네요 뒤에 있네. 어, 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 크기가 같네요. 가로로 된 사진이 가로 세로 한 장씩 들어 있습니다. 미션이 틀 미션 어. 내가 지금 무슨 말을 하냐면 이거를 내가 실패를 해야 재밌는 거지만 저는 실패하지 않겠습니다. 이럴 날 했는데 바로 틀려 버리네. 지금부터 절대 안 틀릴 겁니다. 그 다음에는 이 수첩이 들어있습니다 수첩도 굉장히 고급져요 이 수첩 영어예요? 달력과 함께 오! 와 이거 사진 기가 막히네 청량한 느낌 월별로 나와있고요 일별로도 나와있고요 중간중간에 제 사진들이 이렇게 들어있습니다 이 미션은 누가 주셨나요? 아, 이 문제는 누가 냈니? 이렇게 들어있고 이렇게, 오케이 어? 이렇게 하는 겁니다 자, 다음! 아, 이거네요 손수건 오! 이거는 여러 가지로 활용을 할 수가 있겠죠? 손수건으로도 활용을 하실 수가 있고 머리에도 두르실 수가 있고 목에도 두르실 수가 있고 옛날에 엄마가 감기 걸리지 말라고 목에다 이렇게 손수건 해줬던 게 생각이 나네요 이렇게 해가지고 손목에도 저는 잘 못하지만 어떻게 또 예쁘게 연출을 할 수가 있겠죠 여러 가지 활용할 수 있는 이 손수건도 포함이 되어 있습니다 이거 뭐 음성 확성 기기 착용 안 해도 되나요? 엽서가 들어있네요 저는 이게 나올 줄은 상상도 못했습니다 이 그림은 망한 그림이라고 생각했는데 이 망한 그림을 이렇게 살려주셨어요 1분 전. 작품명은 나는 재능이 없어 라고 써있네요 저는 진짜 재능이 없거든요 그래서 두 장을 이렇게 넣어주셨고요 이거요 뭐 저.. 저거 뭐 있어요? 미술도구 보신 분들은 다 아실 겁니다 또 미술도구 그 말을 못하게 그런 문제를 이렇게 해놓고 그러세요 어 이거요 이겁니다 바로 이거 아시죠 이거? 이건 한국말로 뭐라고 합니까? 탈부착 종이가 들어있습니다 와 이거 내가 그린 거구나? 저 신기하다 내가 그린 게 이렇게 이거로 나오다니 말이야 제가 한번 떼었다 붙였다 해도 돼요? 어릴 때 많이 그리던 장미가 요런 이거에다가 연출을 귀엽게 할수 있겠죠? 뭐 이런 식으로 할수 있다라는 것만 살짝 보여드리고 넘어가도록 하겠습니다. 아 역시 있어야죠. 볼펜이 들어 있습니다. 네, 펜이 들어 있네. 펜, 펜이 들어 있고요. 이건 스티커였고요. 스티커였고 이건 아까 다이어리였습니다, 여러분. 다이어리, 다이어리였고 포스터가 들어 있어요. 어유, 반다나네요, 반다나. 어, 스티커가 아주 짝짝 달라붙어 아주 아주 좋습니다, 여러분. 여기저기 연출하고 예쁘게 꾸며실 수가 있어요 다이어리에도 이렇게 달력이 있어가지고 아주 좋습니다 썬데이, 먼데이, 투스데이, 웬스데이, 썰스데이, 프라이데이, 세러데이 다 있습니다 여러분 
어, 영어 없이 못 살겠네. 우리 영어가 안 들어갈 수가 없어요. 그리고 이 펜도 되게 가볍고 쓰임이 되게 좋을 것 같아요. 느낌이. 어, 되게 잘 써져요. 어, 근데 제가 왼손잡이랑 번지는 모습은 안 보여주고 싶은데. 어쨌든 되게 잘 써집니다. 그리고 옆에 이제 이렇게 다이어리 안에 낄수 있게 이렇게 이렇게 공간도 딱 같이 있네요. 이렇게 마스킹 테이프도 들어있어요. 디자인이 돼 있다 보니까 어디에 꾸밀 수 있는 그런 마스킹 테이프인 것 같아요. 음... 근데 이거 여러분들이 끊으실 때 주의해서 끊으시겠다. 얼굴을 끊으시면 또 이제 마음 아파질 것 같아요. 여기저기 이것도 잘 활용을 할 수가 있을 것 같아요. AR 포토카드. 아 이거 되게 신기하더라고요. AR 포토카드. 이거는 저도 처음 보는 건데. 해봉대. 뭐야? 어, 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 어. 어. 하루 얘만 보고. 어? 어? 보내시고요. 신기하다. 자 보여드릴게요. 이 사진을 핸드폰에 갖다 대면. 왜 어, 움직여? 있으니까요, 여러분들 나중에 재밌게 봐주시면 감사하겠습니다. 아크릴 스탠드 캘린더 여러 가지 되게 할게 많다. 여러분 되게 재밌으시겠어요. 옛날에 프라모델을 조립하듯이 하나씩 분리를 해서 이렇게 사진을 받칠 수 있는 받침대가 하나 들어있고 이렇게 한 대는 이렇게 한 대는 뽑으면 이렇게 되는데요. 이 투명 아크릴에는 무엇을 하실 수가 있느냐? 달력 스티커를 여러분들이 붙이실 수가 있습니다. 월별로 2022년 12월까지 총 12장이 있겠죠? 1월 붙이시고, 2월 붙이시고, 3월 붙이시고 자, 그리고 마지막으로 데스크 캘린더 책상이나 뭐 여기저기에 가볍게 올려놓을 수 있는 그 달력 디자인 되게 청량하고 예뻐요. 컬러 하늘색 이렇게 되어 있고 앞뒤가 사진이 다 달라. 이거는 처음 보는 애인데? 이 친구는 잘생겼네요. 오, 이렇게 생겼으면 좋겠네. 사진이 전체적으로 너무 잘 나와가지고 제일 마음에 드는 사진이 아까 그거. 이 친구는 제가 처음 본 친구라서 잘 나왔네요. 잘 나온 게 아니라 이거는 그냥 잘못 나온 거예요. 잘못 나와가지고 되게 잘생기게 나왔어요. 이 사진이 제일 마음에 드는. 벽걸이 캘린더가 또 있거든요. 바로 이 케이스 안에 들어있는 캘린더인데 이 캘린더 앞뒤로 다 있고 사진이 이렇게 크게 있습니다. 이왕이면 또 처음 보는 아이로 다시 어? 아, 그 처음 보는 아이는 없다. 처음 보는 아이랑 비슷한 느낌의 아이. 요, 요 분위기가 되게 좋은 것 같아요. 청춘 드라마에 나오는 그런 느낌이 되게... 코너 속의 작은 코너 다이어리 꾸미기를 한번 해보겠습니다. 아까 제가 이렇게 스티커를 몇 개를 붙여놨는데 다른 스티커를 더 활용을 해서 앞에도 꾸미실 수 있고 아까 제가 해놓은 사인이 좀 번지긴 했는데 사인을 해놨습니다. 그리고 아까 보니까 이제 생일에도 표시가 돼 있더라고요. 생일날에 6월 16일에 학사 하나 붙여놨습니다. 데뷔 아 여기 써있네? 오. 아 내년이 데뷔 6주년인가요? 8월 8일에도 표시가 되어 있습니다. 특별한 날 뭐가 있을까 또? 2월 14일이 발렌타인데이였나? 발렌타인데이. 3월도 14일이었나? 어? 3월 14일 날 미스터트롯 지인 됐네? 그러니까 원래는 11일 날 발표가 됐어야 되는 건데 이게 미뤄지면서 14일 날 긴급 생방송으로 하는 바람에 3월 14일 날 화이트데이 날 세상 가장 달콤한 미스터트로 진이라는 사탕을 선물을 받은 날이네요. 오 빼빼로데이 이것도 하나 써줘야 돼 빼빼로데이. 다이어리는 어떻게 꾸며야 돼요? 보통 어떻게 꾸미나? 1월 1일 운동을 하는 날. 2일 친구랑 롯데월드 갔다. 아마 11월 달쯤에 월드컵을 할 겁니다. 월드컵 시작 달. 이때 저는 아마 카타르에 있을 예정입니다. 2022년에도 건행. Greatest of all time. 글씨 쓴것 같아가지고 번질 것 같아. 이제 다이어리에 하나하나 기록을 하면서 다이어리 쓰는 재미 
오랜만에 느껴보시길 바라겠습니다. 저와의 약속 이런 걸좀 써놓으시고 뭐 임영웅이가 어디에 언제 나오나 이렇게 다이어리 좀 써놓으시고 이때쯤 되면 이제 또 코로나도 좀 많이 완화가 돼서 여러분들과 만날 기회가 자주 있을 것 같으니까 여러분들 다이어리 많이 활용하시면서 그런 재미를 느끼시길 바라겠습니다. 스티커도 뭐 제가 좀더 많이 그릴 걸 그랬네요. 제가 그림 그린 것보다 더 색깔을 잘 입혀주셔가지고 더 예쁘게 잘 나온 것 같아요. 스티커 활용해서 다이어리 많이 많이 해요.